Esta tarde se reunió el Pleno del Consejo Regional para debatir sobre diversos temas de interés de la Araucanía, entre ellos los más importantes, dice, en relación a la implementación de caminos y agua potable rural, ambos con millonarias inversiones. Y hicimos un análisis profundo, la idea es trabajar en un estudio que nos permita tener como región una propuesta para generar conectividad vial en materia de mejorar acceso a las comunidades, a los sectores rurales, a, la, a las comunas cabecera y por otro lado generar eh, conectividad para el desarrollo económico y turístico de la región. El convenio de programación está volando de 375 mil millones de pesos. Eh, hay un atraso también en, en este convenio y la idea es de poderlo actualizar. Nosotros esperamos que tener este plan estratégico, eh, la línea gruesa la esper esperamos tener de aquí a 10 días más. Respecto al agua potable rural, el Consejo se ha impuesto la determinación de aprobar todos los proyectos de la materia y esta vez la gran beneficiada será la comuna de Victoria, con más de mil millones de pesos aprobados. Hoy día mismo terminamos aprobando un proyecto importante y nos contaban que hace más de 30 años que en Victoria no se aprobaba un proyecto de agua potable rural y hemos aprobado un proyecto en Pehuenco, en el sector Pehuenco, que de más de mil millones de pesos. Pero para que usted, estimado amigo, que está viendo la pantalla, sepa, hay hogares en nuestra región, en nuestra provincia, que no cuentan con agua potable. Hoy día hemos destinado más de mil millones a un proyecto de la Comuna de Victoria. Ya al finalizar el Consejo, una propuesta generó algo de polémica en el Pleno y dice relación con una muestra de apoyo a los profesores y sus demandas, que ha motivado el paro nacional de sus actividades. Sí, bueno, yo hice una propuesta al Consejo Regional que no es primera vez que se hace. Siempre se están haciendo eh, propuestas de apoyo político, un pronunciamiento político en el fondo. Y esta vez fue que el Consejo Regional eh, hiciera un pronunciamiento político en apoyo a los profesores. Eh, hubieron seis abstenciones, uno en contra y el resto votó a favor. Y para mí eso es importante. Me hubiese encantado que hubiese sido un ánimo. ¿eh? ¿Por dónde cree que pasa este... ¿Está rechazo, entre comillas, de algunos de los consejeros por, el, por este gesto político? No se le habrá ocurrido a ellos nomás. Eso. <risa> Así de simple. Así de simple. Y evidentemente que también siento hay que ver los canales, cómo eh, realmente ese respaldo significa una ayuda para ellos. Porque es fácil decir, ¿sabes? yo estoy de acuerdo con los profesores, mando una carta, firmo una carta como presidente, con el respaldo de todo el pleno, pero evidentemente que tenga un efecto. Un apoyo simbólico y político que esperan sirva de incentivo para que las autoridades correspondientes apoyen a los docentes en sus demandas, bastante dilatadas ya en el tiempo.